Libro La creación del patriarcado, autoría de Gerda Lerner. Capítulo 9. La alianza. La respuesta a la pregunta quién crea la vida es la esencia misma de cualquier sistema religioso de creencias. La facultad de engendrar incorpora al mismo tiempo el poder de creación o la capacidad de crear algo de la nada, como el de procreación o la capacidad de tener descendencia. Hemos visto que las explicaciones sobre el poder de engendrar han pasado de la diosa madre como principio único de fertilidad universal a la diosa madre a quien dioses o reyes humanos acompañan para que sea fértil y luego al concepto de un poder de creación simbólico expresado primero en el nombre y más tarde en el espíritu creador. También hemos presenciado el cambio experimentado en el panteón de dioses desde la todopoderosa diosa madre al omnipotente dios de la tormenta cuyo consorte es una versión domesticada de la diosa de la fertilidad. Al panteón de dioses solo le queda verse reemplazado por un único poderoso dios masculino y que ese dios incorpora el principio del poder de engendramiento en su doble vertiente. Esta transformación que se da de muchas maneras distintas en culturas diferentes, en el caso de la civilización occidental, se produce en el libro del Génesis. El relato de la creación en el Génesis se aparta sensiblemente de los relatos de la creación de los otros pueblos en la región. Yahvé es el único Dios creador del universo y de todo lo que en él existe. A diferencia de los principales dioses de los pueblos vecinos, Yahvé no está vinculado a ninguna diosa ni tiene lazos familiares. La creación del universo y de la vida sobre la tierra ya no tiene ningún origen maternal y no hay ningún inicio de que el poder de creación y el de procreación vayan ligados. Todo lo contrario, el acto de creación por parte de Dios no tiene nada que ver con lo que puedan experimentar los humanos. El gran avance en el pensamiento abstracto que representa la simbolización del poder de creación en un concepto, un nombre, el aliento de vida, tiene su eco en las palabras iniciales. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Génesis 1.3. La palabra de Dios, el aliento de Dios, crean. La metáfora del soplo divino que da la vida está más elaborada en el Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Yahvé, Dios, formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices un aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Fin de la cita. Luego Dios forma los animales del campo y las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Génesis capítulo 2 versículo 19. De esta manera el aliento divino crea, pero el significado y el orden provienen del acto humano de dar un nombre, y Dios otorga ese poder de dar nombre a Adán. Si leemos la palabra hebrea Adán como género humano, entonces podríamos pensar que Dios dio el poder de dar nombre tanto al varón como a la mujer de la especie, pero en este caso concreto Dios otorgó ese poder solo al varón humano. Ello podría deberse simplemente a que aún no se había creado a la mujer, pero la pauta se repite tras la creación de Eva, cuando Adán le da un nombre del mismo modo que se lo había dado a los animales. Entonces este exclamó, esta vez si es que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Génesis capítulo 2 versículo 23 Aquí dar un nombre no es tan solo un acto simbólico del poder de creación, sino que de una forma muy especial define a la mujer como una parte, entre comillas, natural del hombre, carne de su carne, en el marco de una relación que resulta ser una peculiar inversión de la única relación entre humanos para la cual podría sostenerse una afirmación de esta índole, es decir, la que existe entre madre e hijo. El hombre se define aquí a sí mismo como la madre de la mujer. Gracias al milagro del poder creador divino, se ha creado a partir de su cuerpo a otro ser humano de la misma forma que una madre da vida con el suyo. La frase siguiente explica el significado del nexo en términos humanos. Por eso deja el hombre a su padre y a la madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Génesis capítulo 2 versículo 24 Aquí se toma la creación de la mujer a partir del cuerpo del hombre para dar una interpretación muy especial a este acontecimiento. La mujer fue creada como parte del hombre, por lo tanto el hombre debe unirse a ella, 
ponerla por delante de cualquier otra relación de parentesco y los dos serán una sola carne. Esa carne, como nos dice la fórmula que el hombre utiliza para dar un nombre, será de él, pues aquí a través del acto de creación de Dios y por su propio poder de imponer un nombre, ha definido la autoridad que tiene sobre ella, absoluta y obligatoria. Esta autoridad implica también intimidad, conlleva interdependencia y durante siglos de interpretaciones teológicas ha sido usado para dar un mayor valor a la relación matrimonial y con ella a la dignidad de las esposas. La ambigüedad y complejidad del pasaje han sido el motivo de que se interpretara de muchas formas distintas de las que hablaremos más adelante. Imponer un nombre es un acto de poder, un símbolo de soberanía. En los tiempos bíblicos, de acuerdo con la antigua tradición oriental, tenía también una cualidad mágica, pues daba significado y predecía el futuro. Cuando el hijo de Agar se le da el nombre de Ismael, su destino queda sellado. En la Biblia se da este poder de dar nombre tanto a hombres como a mujeres. En los relatos bíblicos, aceptando circunstancias especiales, el padre o la madre escogen el nombre de sus hijos. Pero hay otra forma de dar nombre que podríamos llamar renombrar y que supone que se ha dado un nuevo y poderoso papel a la persona a quien se le ha impuesto. Hemos mencionado antes los 50 apelativos que recibe el joven dios Marduk con su ascenso al poder. De forma similar, Dios da un nuevo nombre a las personas después de un evento importante. Tras la alianza, él cambia el nombre de Abraham por el de Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te constituido. Génesis capítulo 17 versículo 5 y el de Sarai por Sara. Ello añade significado al hecho de que Adán, quien utiliza el poder de dar nombre en el relato de la creación antes citado, rebautiza a la mujer con el nombre de Eva después de la caída. Se tiene la fuerte y constante impresión de que el varón comparte el poder divino de nombrar y renombrar. Las metáforas sobre el género más influyentes presentes en la Biblia han sido las de la mujer, creada de la costilla del hombre, y Eva la tentadora que provoca la pérdida de gracia de la humanidad. Durante dos milenios se las ha citado como prueba del apoyo divino a la subordinación de las mujeres. Como tales han ejercido gran influencia en la definición de los valores y las prácticas relativas a las relaciones de género. Aunque sea de esperar que las interpretaciones de una composición poética, mítica y localista como el libro del Génesis varíen según las necesidades de los intérpretes, hemos de señalar que la tradición de traductores ha sido principalmente patriarcal y que las diferentes interpretaciones feministas que unas mujeres han realizado durante los últimos siete siglos han sido hechas contra una tradición que se ha perapetado y cuenta con una aprobación teológica que viene de antes del cristianismo. Hay dos versiones algo contradictorias del relato de la creación del Génesis. La versión J aparece en el Génesis capítulo 2 versículos 18 al 25 y fue escrita varios siglos antes de la versión P, que aparece al principio en el Génesis, capítulo 1, versículos del 27 al 29. En la versión J, Dios crea a Eva a partir de la costilla de Adán, mientras que en la versión P, Él creó al hombre y a la mujer. La crítica bíblica se ha centrado durante siglos sobre las discrepancias entre ambas versiones y los méritos de la una sobre la otra. La versión P recuerda al Enuma Elish, el relato de la creación mesopotámico, en detalles varios y en el orden de los sucesos. Ello podría explicar la tesis andrógina de la creación, el creó al hombre y la mujer, pues reflejaría la influencia de las ideas religiosas mesopotámicas. Algunos intérpretes han intentado extender esta resonancia andrógina a la versión J, al señalar que la palabra hebrea Adam, que significa género humano, equivale al término genérico de humanidad, que incluye a hombres y mujeres, y que escribir en mayúsculas el nombre de Adán es un error posterior fundado en supuestos androcéntricos. La consecuencia de ese, entre comillas, error, impreso en decenas de millares de copias de la Biblia en cada idioma, iba a añadir otro peso a las interpretaciones tradicionales del Génesis capítulo 2, versículo del 18 al 25. Durante cientos de años se ha interpretado en su sentido más literal la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán para indicar que la inferioridad de las mujeres tiene una procedencia divina. Si la interpretación partía de que la costilla era una de las partes, entre comillas, inferiores de Adán, 
lo cual denotaba inferioridad o del hecho de que Eva fuera creada de la carne y los huesos de Adán mientras que él había sido creado de la tierra, el caso es que el pasaje ha tenido históricamente un profundo significado simbólico patriarcal. A modo de ejemplo podemos citar las interpretaciones relativamente benignas que hace Calvino al respecto. Dice, puesto que la raza humana ha sido creada en la persona del hombre, la dignidad común de toda nuestra naturaleza no tenía distinción. La mujer no fue más que un añadido al hombre. Claro que no se puede negar que también la mujer, aunque en menor grado, fue creada a imagen de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que dentro del orden natural la mujer debe ser la que ayude al hombre. El proverbio vulgar dice que ella es un mal necesario. Pero hay que escuchar a la voz de Dios, que dice que ha dado a la mujer como compañera y asociada del hombre para ayudarle a una vida mejor. Fin de la cita. En otro lugar, Calvino comenta que se enseñó a Adán a reconocerse en su esposa como si se viera en un espejo y a su vez a Eva a someterse gustosamente a él, pues era de quien había salido. Fin de la cita. Las feministas intentando rehuir este significado han utilizado diversas interpretaciones sutiles. Entre estas incluye una ingeniosa argumentación planteada por Raquel Specht, de 17 años, hija de un clérigo inglés, quien en el año 1617 hizo observar que la mujer fue creada a partir de una materia refinada, mientras que Adán fue creado de polvo. Decía, no se la formó del pie de Adán para que fuera inferior a él, ni de su cabeza para ser su superior, sino de su costado, cerca del corazón, para que fuera su igual. Fin de la cita. Más de 200 años más tarde, la norteamericana Sarah Grimke centró su interpretación en el término compañera. Dijo, se le dio una compañera, su igual en cualquier aspecto, del mismo modo que él era un ser libre con intelecto e inmortal, no era una mera pareja de los deseos animales de él, sino que era capaz de entender todos sus sentimientos como ser responsable y moral. Si no hubiera sido así, ¿de qué modo pues se habría convertido en su compañera? Era una parte de él, como si Yahvé hubiera planeado que la unicidad e identidad del hombre y la mujer fueran perfectas y completas. Fin de la cita. Este argumento, en cierta forma circular, aunque se muestre firme en sus supuestos luteranos de libre albedrío y responsabilidad moral del individuo, elude las implicaciones de la imagen de la costilla en la creación de la mujer. En un audaz intento de releer, no reescribir la Biblia sin los anteojos de la tendencia patriarcal, la moderna teóloga feminista Phil Stribble nos presenta una provocativa reinterpretación del relato de la creación, del que opina que está imbuido de la imagen de una deidad transexual. La reinterpretación de Phil Stribble del siglo XX recuerda bastante a la de Grunke, aunque parece que desconozca la obra de esta. Stribble encuentra una similitud entre la creación de Adán a partir del polvo y la de Eva a partir de la costilla, en que ambos están hechos de una materia frágil que ya vea de trabajar antes de que tengan vida. También considera el hecho de que Eva fuera creada la última como prueba de que fue la obra culminante de la creación. Otra teóloga feminista subraya la similitud fundamental en la principal afirmación que se hace sobre el hombre y la mujer. Dice, la mujer es junto con el hombre la creación directa e intencionada de Dios y la joya de su creación. El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. Juntos constituyen el género humano que es bisexual por naturaleza plena y esencial. Fin de la cita. En un argumento basado en consideraciones lingüísticas, David Friedman sostiene que la expresión voy a hacerle una ayuda adecuada podría significar un poder igual al del hombre. En cualquier caso, casi no hay evidencias en otras partes de la Biblia que secunden estas optimistas interpretaciones feministas. Pasemos a examinar las diferentes fuentes del relato bíblico de la creación. Entre los elementos sumerios incorporados y transformados en la narración bíblica están el comer de la fruta prohibida, el concepto del árbol de la vida y la historia del diluvio. La descripción del jardín del Edén tiene su paralelo en el jardín sumerio de la creación, que también se describe como un lugar bordeado por cuatro grandes ríos. En el mito sumerio de la creación, la diosa madre, Nunjursaj, permitió que ocho preciosas plantas crecieran en el jardín, pero prohibió a los dioses de que comieran de ellas. Sin embargo, el dios del agua, Enki, las comió y Ninjursaj le condenó a morir. 
A consecuencia de ello, ocho órganos de Enki cayeron enfermos. El zorro intercedió por él y la diosa accedió a conmutarle la sentencia de muerte. Ella creó una deidad curadora especial para que cada uno de los órganos dañados pueda sanarse. Cuando llegó a la costilla dijo, para ti he hecho nacer la diosa Ninti. En sumerio Ninti tiene un doble significado, o sea la que gobierna la costilla y la que gobierna la vida. En hebreo la palabra Java, Eva, significa la que crea vida, lo que sugiere que puede haber una fusión de la Ninti sumeria y la Eva bíblica. La elección de la costilla de Adán como el lugar del que se crea a Eva puede que simplemente refleje la incorporación del mito sumerio. Stephen Langdon sugiere otra fascinante posibilidad cuando asocia Hav en hebreo con el significado que esta palabra tiene en arameo, que es serpiente. Tanto si se acepta como si se rechaza el origen sumerio del relato de la creación como explicación válida de la metáfora de la costilla de Adán, es significativo que históricamente se la haya ignorado y haya prevalecido en cambio la más sexista. El simbolismo del relato del Génesis sugiere una dicotomía entre Adán, creado del polvo, y Eva, sucesora de la antigua diosa de la fertilidad, creada de una parte del cuerpo humano, ambos imbuidos con sustancia divina gracias a la intervención de Yahvé. La dicotomía se refuerza en la historia de la caída, cuando Yahvé decreta la división sexual del trabajo, esta vez a modo de castigo. Adán trabajará con el sudor de su frente, Eva parirá con dolor y educará a los hijos. Vale la pena señalar que el castigo impuesto convierte el trabajo del hombre en una carga, pero condena al dolor y al sufrimiento no solo el trabajo de las mujeres, sino su cuerpo con el que dan vida, una consecuencia natural de la sexualidad femenina. Hay otro aspecto del texto del Génesis que merece nuestra atención. La divinidad creadora de la vida humana, que en el relato sumerio era la diosa Ninjursaj, es ahora Yahvé, Dios Padre y Señor. Puede que si damos crédito a la versión P, él los creara varón y mujer, pero hizo al varón a su imagen y a la mujer de otro modo. David Bakken, en una interpretación muy original y sugerente del libro del Génesis, sostiene que el tema central del libro es que los hombres asumen la paternidad. Cuando los hombres realizan el descubrimiento entre comillas científico de que la concepción proviene de la relación sexual entre ellos y las mujeres, comprenden que tienen el poder de procrear que hasta entonces creían que solo poseían los dioses. Los hombres en su deseo por legitimar las prerrogativas que parecía que les concedía el gran descubrimiento aprendieron a distinguir entre creación divina y procreación masculina. Sustituyeron la filiación matrilineal por la patrilineal y a fin de garantizar la autoridad paterna exigieron que las mujeres fueran vírgenes antes del matrimonio y absolutamente fieles durante este. Sustituyeron la filiación matrilineal por la patrilineal y a fin de garantizar la autoridad paterna exigieron que las mujeres fueran vírgenes antes del matrimonio y absolutamente fieles durante este. Con esta explicación, Bacan sigue el argumento de Engels del que ya hemos hablado antes, pero añade Uno de los grandes dispositivos metafóricos es conceptuar como simiente a la exudación sexual del hombre. Esta manera de pensar atribuye toda la carga genética al varón y nada a la mujer. Fin de la cita. Bacan afirma también que durante esta transición los hombres se adueñaron del papel de cuidadores protectores de los niños, que hasta entonces había sido el papel femenino. Lo denomina el afeminamiento del varón. Aunque la tesis de Bacan me parece convincente y en algunos puntos coincide con mis hallazgos, Creo que su razonamiento es excesivamente determinista y que su método es ahistórico y muy subjetivo. Un ejemplo es la lectura que hace del Génesis capítulo 6 del versículo 1 al 4 que dice Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Y entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean ciento veinte años. Los nefilín existían en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Fin de la cita.
Bacan considera este relato de las relaciones de seres divinos con mortales la pieza clave del proceso que describe en su tesis. Observa que el pasaje se ocupa de las cuatro grandes preocupaciones de los humanos, el origen, la muerte, la propiedad y el poder. Dice, los versos indican el origen de los hombres de valor, muestran que la vida tiene término, si bien la muerte le sobreviene después de unos generosos 120 años de vida. Indican la prerrogativa de uso, la esencia de la propiedad que tienen los hijos de Dios con respecto a las hijas de los hombres que toman para sí las que más prefieren. Demuestran que los hombres que nacieron de esas uniones fueron hombres con poder. Fin de la cita. Bacán fundamenta su argumento en una de las partes más complejas y controvertidas del Génesis. Gerard von Rand interpreta este mismo texto de otro modo. Lee hijos de Dios, Elohim, como ángeles y llama a la unión de estos con los mortales las nupcias de los ángeles. Los nefilín que nacen de esta unión son los gigantes de las mitologías. Von Rad, que interpreta la Biblia solo como documento religioso, considera estas nupcias de los ángeles un ejemplo de la depravación de las criaturas de Dios, desde la caída al pecado de Lot hasta el diluvio. La maldad inherente a los hombres queda ilustrada en estos incidentes que van seguidos del castigo de Dios y que terminan con la alianza gracias a la misericordia redentora divina. Spacer cree que la naturaleza del fragmento nos impide realizar una interpretación fiable. También considera seres divinos a los Elohim, y para él la unión con las mujeres humanas es una abominación. Menciona la notable similitud que el relato de los gigantes tiene con un mito urrita en el cual el dios de la tormenta Teshub ha de luchar contra un formidable monstruo de piedra. Spacer no hace ningún comentario acerca de las mujeres del relato. Creo que Bacan cometió un error al interpretar literalmente el término hijos de Dios y creer que se aplicaba a los varones humanos. La alusión a los gigantes de antaño y su parecido no solo con el mito urrita sino también con los mitos sumerio y griego del origen que describen a unos gigantes míticos en la lucha contra los dioses me parece convincente. A mi entender lo que importa en este texto es la alusión que se hace de las mujeres humanas como las hijas nacidas de los hombres. Dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Fin de la cita. No se explica cómo los hombres empezaron a multiplicarse, pero la omisión de las mujeres en el proceso me parece muy significativa. Una habría esperado leer en el pasaje cuando las mujeres tuvieron hombres y ellos empezaron a multiplicarse. El texto escrito por J en el siglo X a.C., evidencia que por aquel entonces ya estaban firmemente establecidas las asunciones patriarcales acerca de la procreación. El autor no se ve en la obligación de explicar por qué les nacieron a los hombres seres humanos. De hecho, este es el presupuesto que prevalece en todo el Génesis. Dios llama a Isaac el hijo de Abraham y este es el lenguaje que se utiliza todo el tiempo. En la cronología la descendencia de los hijos de Noé son los hijos de sus padres y por consiguiente, a Heber le nacieron dos hijos. Génesis capítulo 10 versículo 25 Por supuesto es lógico y de esperar que en una sociedad patrilineal la línea familiar se siga a través del padre, pero lo que aquí me interesa señalar es que esta forma metafórica de organizar el parentesco se vio un tanto transformada en una aseveración que no tiene nada que ver con la realidad de los hechos. No tan solo el linaje, la misma procreación se había convertido en un acto masculino. No hay ninguna madre implicada en el proceso. En las plegarias a Ishtar, igual que en las dirigidas a otras diosas de la fertilidad, uno de los atributos laudatorios de la diosa era que ella hacía fecundas a las mujeres. En el Génesis ese lenguaje solo se emplea con relación a Yahvé. Génesis capítulo 29-31 dice, Vio Yahvé que Elía era aborrecida y la hizo fecunda. Entonces se acordeó Dios de Raquel y abrió su seno y ella concibió y dio salud sin hijo y dijo, ha quitado Dios mi afrenta. Génesis 30 del versículo 22 al 23. Asimismo Eva dice después de haber concebido y parido a Caín, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Génesis capítulo 4 versículo 1. El poder de procreación está pues claramente definido como algo que emana de Dios quien hace que las mujeres sean fecundas y bendice la simiente de los varones, 
Aún así, dentro del marco de referencia patriarcal, se honra el papel procreador de la esposa y madre. En el relato de la caída, la maldición de la mortalidad que ha caído sobre Adán y Eva se suaviza simbólicamente cuando se les concede la inmortalidad que llega con el engendramiento a través del poder de procrear. A este respecto, hombre y mujer mantienen una relación idéntica con Dios. También podría interpretarse este aspecto de la caída como prueba de que la mujer, en el papel de madre, es la portadora del espíritu redentor y misericordioso de Dios. El cambio decisivo en la relación entre el hombre y Dios se produce en el relato de la alianza y queda definido de tal manera que margina a la mujer. Con la alianza los humanos entran en la historia. En adelante su inmortalidad colectiva se convierte en uno de los aspectos de la alianza pactada con Yahvé. Su paso por el tiempo y la historia es una prueba del cumplimiento de la promesa de Yahvé. Sus acciones y su conducta colectiva son interpretadas y juzgadas bajo el prisma de sus obligaciones para con la alianza. La alianza de una forma más literal es también lo que une a las doce tribus distintas para que formen una nación. Antes de la construcción del templo, el altar de la alianza es el centro de la vida religiosa. El rito de la alianza, la circuncisión, simboliza la reconsagración de cada niño varón de cada familia a los deberes con la alianza. No es una casualidad ni carece de importancia el que las mujeres no estén presentes en ninguna de las vertientes de la alianza. Yahvé pacta varias alianzas con Israel, una con Noé, dos con Abraham y otra con Moisés. La alianza con Noé preludia a las otras. Yahvé promete no enviar jamás otro diluvio para destruir la tierra y las criaturas que habitan en ella, y elige el arco iris como señal de la alianza. La alianza con Moisés, inclusive el decálogo, es la elaboración concreta del pacto de alianza con Abraham puesto que no altera básicamente los conceptos de género implícitos en las alianzas previas, queda dentro de nuestro ámbito de investigación. La definición fundamental de la relación entre el pueblo escogido y su Dios y de la comunidad de la alianza aparecen en las alianzas con Abraham, que ahora pasaremos a analizar. En el capítulo 15 del Génesis, la promesa previa que Dios había hecho a Abraham de tierras y descendencias se formaliza y se hace irrevocable merced al ritmo de la alianza. Puesto que a los israelitas se les promete la ocupación efectiva de su tierra tan solo en generaciones venideras, perciben el transcurso de la historia como cumplimiento de su destino. Lo notable desde nuestro punto de vista es el lenguaje que se emplea para describir el proceso de engendramiento. Dios expresa su propósito con estas palabras que dirige a Abraham. Te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Génesis capítulo 15 versículo 4 le pide a Abraham que cuente las estrellas y le promete, así será tu simiente. Génesis capítulo 15, versículo 5. Y a tu simiente he dado esta tierra. Génesis capítulo 15, versículo 18. La simiente masculina adquiere así el poder y la bendición del poder procreador que reside en Yahvé. La metáfora de la simiente masculina implantada en el útero femenino el surco o la tierra es anterior al periodo en que se escribió el Antiguo Testamento. Proviene lo más seguro de un contexto agrícola. Aparece, por ejemplo, en el relato del noviazgo de Inanna y Dumuzi, en el llamado cántico nupcial de los pastores. Pero hay que señalar que la franca y gráfica descripción del acto sexual en el poema sumerio, en el que Inanna inquiere, ¿Quién sembrará en mi vulva? ¿Quién arará mi campo? A lo cual el poeta responde, el rey Dumuzi lo hará para ti. No confunde nunca la metáfora con el verdadero proceso. Por ejemplo, se refiere a Dumuzi como el que ha nacido de un vientre fecundo. Lo que sucede en el Génesis es que se ha transformado la antigua metáfora con el propósito de realzar el sentido patriarcal. La bendición de Dios sobre la simiente de Abraham otorga la aprobación divina al traspaso del poder de creación que tiene la mujer al varón. La principal alianza de Yahvé con Abraham se presenta en el capítulo 17 del Génesis, que forma parte del documento P. Aquí el rito de la alianza es más formal y conlleva la participación activa de Abraham. Dios promete a Abraham que se ha postrado ante él y dice, Por mi parte, he aquí mi alianza contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos. Génesis capítulo 17 versículo 5 Y añade, y estableceré mi alianza entre nosotros dos, y con tu simiente después de ti, de generación en generación, 
una alianza eterna de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Génesis capítulo 17 versículo 7 Yahvé reitera que él dará la tierra de Canaán a Abraham en posesión perpetua. Y llegados a este punto, Yahvé agrega importancia al ritual dando un nuevo nombre a Abraham y Sarai. ¿Qué le pide Dios a Abraham? Le pide que acepte que él será el Dios de Israel, solo él y ningún otro. Y le pide que su pueblo que le adorará solo a él se distinga de las otras naciones por una señal física, una señal que sea fácilmente identificable. El Génesis, en el capítulo 17 de los versículos 10 al 11, dice Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados, o circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. Fin de la cita. Hemos de tomar nota del hecho de que Yahvé pacta la alianza solo con Abraham, sin incluir a Sara, y que cuando lo hace da su aprobación divina al liderazgo que ejerce el patriarca sobre su familia y su tribu. Abraham personifica a la tribu y a la familia de una manera que la legislación romana en un periodo bastante posterior institucionalizaría como el pater familias. A Sara se la menciona en el pasaje de la alianza únicamente como la portadora de la simiente de Abraham. Dice, yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en madre de naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Génesis capítulo 17 versículo 16. Fin de la cita. Aunque a Abraham y a Sara se les bendice por igual como progenitores de reyes y naciones, el vínculo de alianza se establece solo con los varones. Primero con Abraham, luego explícitamente con el hijo de Abraham y Sara. Isaac, al que solo se alude como hijo de Abraham. Es más, la comunidad de la alianza es definida por la divinidad como una comunidad masculina, como puede verse en la elección del símbolo, que es la señal de la alianza. Los comentaristas se han centrado principalmente en la forma de la alianza que guarda un enorme parecido con los tratados reales y titas. En dichos tratados se obliga al vasallo a atenerse a las órdenes especificadas en el tratado por el rey hitita, se trata, por tanto, de un contrato entre partes desiguales. El vasallo ha de confiar en la benevolencia del soberano, pero se ve obligado a cumplir su parte. Por lo general, el tratado era sellado con un juramento y con algún tipo de ceremonia solemne. Los comentaristas han señalado que existen notables paralelismos de forma entre la alianza con Moisés, tal y como se describe en los libros de Deuteronomio, Éxodo y Josué y los tratados reales. Coincidiría con el desarrollo histórico en el que las doce tribus se constituirían en una confederación gracias a la ley mesiánica, mientras que la aceptación formal del decálogo, la ceremonia del arca de la alianza y la circuncisión de los varones adultos serían el juramento obligatorio y la ceremonia solemne. Hay una gran probabilidad de que el énfasis que se da a la alianza en el documento P y las reiteraciones acerca de la alianza de Dios con David, Samuel 2, 23 del 1 al 5 y la segunda de Samuel capítulo 7 del 1 al 17 reflejen las necesidades políticas de legitimar el derecho de David al trono en el momento en que se escribió Yahvé dio a Abraham las tierras y le prometió que bendeciría su simiente y la de sus descendientes Moisés unió a su pueblo obligándole a jurar su adhesión a la alianza David, que afirmaba que descendía por línea directa de Abraham y que gracias a la alianza con Moisés reivindicaba el derecho a la tierra y a un liderazgo, formó una nación con las tribus. Tierra, poder y una nación era la promesa implícita en la alianza. A pesar de que los comentaristas han discutido ampliamente las implicaciones políticas y religiosas de la alianza, no se han preocupado de explicar la naturaleza de la señal que la sella. Los comentarios acerca de la circuncisión han sido de manera uniforme poco esclarecedores. Se nos dice que la circuncisión era una práctica muy difundida en todo el Antiguo Próximo Oriente por razones de higiene, como preparación a la vida sexual, como sacrificio y una marca de distinción. Los babilonios, los asirios y los fenicios no la practicaban, pero sí lo hacían los egipcios de algunos pueblos mesopotámicos. Que se trata de una práctica antiquísima lo atestiguan testimonios pictóricos que datan del 2300 a.C. y las menciones a las cuchillas de sílex empleadas en las ceremonias, lo que supondría que era anterior a la edad de bronce. 
Todos los comentaristas coinciden en que el rito experimentó una transformación decisiva en Israel, no solo por el sentido religioso que se le dio, sino porque pasó de realizarse en la pubertad a practicarla en la infancia. La circuncisión era entre muchísimos pueblos un rito de pubertad que presumiblemente iniciaba a los hombres en la vida sexual y procreadora. Ese hecho y la manera en que los israelitas transformaron el rito merecen por consiguiente una mayor atención. ¿Por qué se decidió que el órgano que tenía que ser la señal fuera el pene circunciso? Si ya ve como numerosos comentaristas han sugerido, pretendía distinguir con esta marca en el cuerpo a su pueblo de los demás, ¿por qué motivo no la situó sobre la frente, el tórax o el dedo? Si como otros comentaristas han insinuado, el rito era meramente higiénico, ¿por qué se escogió concretamente ese que solo afectaba a los varones de entre los varios ritos y costumbres relativos a la salud y la nutrición que hubieran servido igual? Calvino fue por una vez consciente de los problemas que planteaba este pasaje bíblico e intentó tratarlo con franqueza en sus comentarios. Decía, «Os circuncidaréis la carne del prepucio. A primera vista, esta orden resulta bastante extraña e inexplicable. El tema que se discute es la Sagrada Alianza, y ¿quién puede creer que sea sensato que el signo de un misterio tan grande consiste en la circuncisión?» Pero del mismo modo que Abraham tuvo que enloquecer para probar su obediencia a Dios, cualquiera que sea sabio recibirá con modestia y reverencia aquello que Dios, a nuestro parecer, de forma absurda, nos ha ordenado. Y aún así nos preguntamos si existe alguna analogía clara entre la señal visible y lo que significa. Fin de la cita. La pregunta de Calvino acerca del simbolismo sexual de la circuncisión es atinada. Creo que la clave para su interpretación se halla en los diferentes pasajes que hemos citado antes y en los que Yahvé promete bendecir la simiente de Abraham. ¿Qué puede haber más lógico y apropiado que utilizar como principal símbolo de la alianza el órgano que produce esa simiente y que la planta en el útero femenino? Nada convencería más al hombre de la vulnerabilidad de ese órgano y de otra que depende de Dios para ser fértil e inmortal. La ofrenda de otra parte del cuerpo no hubiera lanzado un mensaje tan vivo y descriptivo al hombre de la conexión entre su capacidad reproductora y la gracia de Dios. Puesto que Abraham y los hombres de su linaje pasaron el rito de la circuncisión cuando ya eran adultos, el acto en sí, que debió ser muy doloroso, evidencia su confianza y su fe en Dios y la sumisión a sus deseos. El simbolismo implícito en la circuncisión está repleto de ecos patriarcales, no solamente significa que ahora el poder de procrear reside en Dios y en los varones humanos, sino que también lo vincula a la tierra y al poder. Las teorías psicoanalíticas han sugerido que el pene es el símbolo del poder para los hombres y las mujeres de la civilización occidental y considera la circuncisión un sustituto simbólico de la castración. Esta explicación nos remite a una referencia histórica interesante en la época en que se redactó la Biblia y anteriormente, los sacerdotes y las sacerdotisas de la diosa de la fertilidad Ishtar consagraban su sexualidad a la diosa. Algunos aceptaban voluntariamente la virginidad o el celibato, mientras que otros realizaban el acto sexual ritual en honor a la diosa. En cualquier caso, los humanos sacrificaban su propia sexualidad para celebrar y acrecentar la fertilidad de la diosa. No es inconcebible que el rito de la circuncisión exigido en señal de alianza sea una adaptación del antiguo rito mesopotámico, pero transformado para celebrar la fertilidad del único Dios y las bendiciones que él derramaba sobre el poder de procreación masculino. Lo más extraordinario es la omisión de un papel simbólico o de un ritual de la madre dentro del proceso de procreación. Dios bendice la simiente de Abraham como si ésta pudiera engendrar por sí sola. La imagen de los pechos de la diosa de la fertilidad que amamanta la tierra y los campos ha sido reemplazada por la imagen del pene circunciso que simboliza el pacto de alianza entre los hombres mortales y Dios. Se les promete la inmortalidad colectiva en forma de una descendencia numerosa, tierras, poder y victoria sobre los enemigos de los pueblos de la alianza, si cumplen con sus obligaciones, entre las cuales prima la circuncisión. Esta decía en Génesis capítulo 17 versículo 14. El circunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Fin de la cita. La aceptación del monoteísmo, la circuncisión y la observancia de las leyes divinas tal y como le han sido dadas a Moisés son las obligaciones del pueblo escogido y le distinguirán de sus vecinos.
pero su cohesión y su pureza ha de garantizarse mediante la circuncisión de los varones y la estricta virginidad de las mujeres antes del matrimonio. El control sexual que asegura la dominación paterna se ve ascendido aquí no meramente a un arreglo social de los hombres que queda incorporado a una legislación hecha por el hombre, como por ejemplo sucedía en los códigos jurídicos mesopotámicos. Se presenta aquí como la voluntad de Dios expresada en su alianza con los hombres de Israel. A la pregunta ¿Quién crea la vida? el Génesis responde Yahvé y el varón que él ha creado a su imagen. Nos queda por discutir la tercera de las grandes cuestiones religiosas. ¿Cuál es el origen del mal y de la muerte en el mundo? Los antiguos mesopotámicos se hacían esta pregunta separándola en dos partes. ¿De qué manera la humanidad disgustó a los dioses y por qué sufre un hombre bueno? El concepto mesopotámico de los dioses iguales a gobernantes y de los humanos como sus obedientes servidores implicaba que, cuando se padecían infortunios, enfermedades o derrotas en la tierra, era debido a que los seres humanos habían disgustado de alguna manera a los dioses. En el pensamiento mesopotámico se aceptaba la muerte como algo real. Era el destino de la humanidad y no se la podía evitar y estaba personificada por un dios o una diosa. Asimismo la vida eterna es fundamental, puede alcanzarse si se come cierto alimento o del árbol de la vida. En la epopeya de Gilgamesh hay dos pasajes que están relacionados con nuestro tema. Una es la experiencia del hombre salvaje, Enkidu, que vive en armonía con la naturaleza y con quienes hablan los animales. Después de que una ramera le conceda sus favores y le civilice al mantener relaciones sexuales con él durante siete días, los animales le rehuyen. Ya no era como antes, pues ahora era sabio, tenía más conocimientos. Y la ramera le dice, eres sabio en Kidu, te has hecho igual a un dios. La adquisición del conocimiento sexual separa a Enkidu de la naturaleza. El conocimiento humano se reviste aquí de connotaciones sexuales y con la sugerencia de que ello aproxima a Enkidu más a los dioses que a los animales. El segundo tema es la búsqueda de la inmortalidad por parte del hombre. Gilgamesh, tras la muerte de su bien amado amigo Enkidu, vaga por el mundo en busca del secreto de la inmortalidad. Después de varias aventuras se le ofrece una planta, un secreto de los dioses gracias a la cual un hombre pueda recuperar su aliento vital, pero una serpiente se la roba. Aunque Gilgamesh es un semidios, finalmente se le niega el secreto de la inmortalidad que es un privilegio de los dioses. Hemos de destacar el papel de la serpiente, que generalmente va asociada a la diosa de la fertilidad y le guarda sus conocimientos secretos. La Escuela de Teología Sumeria de Eridu nos ha proporcionado uno de los primeros mitos sobre la caída del hombre. El dios Sea ha creado un hombre, Adapa, que es un hábil navegante. Él poseía unos conocimientos infinitos que le permitían dar nombre a todas las cosas con el aliento de la vida. Adapa, durante una discusión con el dios del viento del sur, le rompe las alas y por dicho crimen el dios Anu requiere su presencia en el cielo. El mentor de Adapa, el astuto dios Sea, le previene que no coma o beba nada de lo que le ofrezcan en el cielo. Obediente a las instrucciones recibidas, Adapa rechaza el pan y el agua de la vida que le ofrece el dios sano. Se le devuelve a la tierra y se le hace responsable de todos los males que caen sobre la humanidad. Y cualquier mal que este hombre haya traído sobre los hombres, que caiga sobre él el horror. Fin de la cita. En estos mitos los dioses guardan celosamente el poder que les otorga la inmortalidad. A los hombres que aspiran a obtener el conocimiento divino se les culpa de traer el mal al mundo. Hemos de advertir asimismo que los medios con los cuales los humanos adquieren conocimientos divinos es por comer y beber ciertas sustancias y mantener relaciones sexuales. En el relato bíblico de la caída encontramos todos estos elementos, el árbol del conocimiento, la fruta prohibida, la serpiente con su asociación a la diosa de la fertilidad y a la sexualidad femenina. El árbol de la vida y su fruto ya están antes asociados con la diosa de la fertilidad. Desde comienzos del tercer milenio antes de Cristo en adelante, la vemos representada sosteniendo una fruta o espigas de trigo, o alternativamente, un cuenco del que emane el agua de la vida. Posteriormente, los reyes y gobernantes tomarán algunos de estos símbolos. Una de las representaciones más antiguas en las que se asocia el gobernante con el árbol de la vida es una estatua del dirigente Gudea de Lagash. 2.275 años antes de Cristo a 2.260 años antes de Cristo, que sostiene una jarra y reparte el agua de la vida con una pose idéntica a la que tiene una escultura de la diosa Ishtar 
hallada en Mari. La estela de Ur Namu de Ur muestra al monarca coronado sentado ante un vaso de libación del cual mana agua y del que crece el árbol de la vida. Una pintura mural del palacio de Mari representa la investidura del rey Simrilin con la, por la diosa Ishtar. Un pañal inferior muestra a dos figuras que parecen diosas con la típica corona. Cada una sostiene un cuenco del que mana el agua formando cuatro grandes ríos. De cada uno de los cuencos de agua brota un árbol de la vida. La imagen pervive durante casi dos mil años. La encontramos en muchísimos sellos y la vemos en las monumentales esculturas de los muros del palacio de Asurbinipal de Asiria, construido en el siglo VII a.C. La encontramos en un mural que representa al rey y la reina celebrando un banquete bajo una enramada. El motivo del rey y su séquito o ciertas figuras míticas de Egenio regando el árbol de la vida aparecen en algunos de los relieves en los muros de aquel palacio. El símbolo estaba muy difundido en Canaán, donde Acera, la diosa de la fertilidad, estaba simbolizada por un árbol de forma estilizada. Su culto popular en Israel durante el periodo patriarcal tenía lugar en las arboledas. Dentro de nuestros objetivos merece la pena observar la dirección general que toma la evolución de este símbolo, desarrollo que encaja dentro del modelo de ascenso del patriarcado que ya hemos dejado al descubierto. Al principio el árbol de la vida y su fruto la cañifústula, la granada, el dátil y la manzana estaban asociados a la diosa de la fertilidad. En la época de la formación de la monarquía, los soberanos se arrogaron algunos de los servicios a la diosa y con ellos parte de su poder y se representaban a sí mismos como los símbolos ligados a ella. Llevan el jarro del agua de la vida, riegan el árbol de la vida. Es muy probable que este avance coincidiera con el cambio de concepto de la diosa de la fertilidad, es decir, que ahora tenía que contar con un consorte masculino para iniciar su fertilidad. El rey de las nupcias sagradas se convierte en el rey que riega el árbol de la vida. Este cambio es especialmente llamativo en los paneles del palacio de Asurbanipal en Nínive, que revelan los cambios de definición del género de forma bastante categórica. El rey y sus sirvientes tienen un tamaño enorme, se les representa ataviados de guerreros con las armaduras, tienen poderosos músculos y portan armas. Sin embargo, el rey lleva una regadera, con lo que rinde homenaje al principio de fertilidad simbolizado en el árbol de la vida. El centro de poder ha pasado claramente de la mujer al hombre, pero no se puede ignorar al reino de la diosa, hay que honrarlo y pacificarlo. El simbolismo hebreo estaba fuertemente influido por la herencia mesopotámica y cananea, los vecinos de Israel. En la historia de la caída encontramos todos los elementos simbólicos de esa herencia transformados de forma intensa y significativa. En el relato bíblico del paraíso hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2 versículo 9 La segunda alusión que se hace es más ambigua y parece que se hayan fundido ambos significados en un solo símbolo. Génesis capítulo 2 versículos del 16 al 17 dicen de cualquier árbol del jardín puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Fin de la cita. Puesto que aquí no se prohíbe comer del árbol de la vida, cabe presumir que ambos árboles han quedado fundidos en uno. Pero, en Génesis capítulo 3, versículo 22, Dios los separa claramente y expulsa a Adán y a Eva del jardín. Y dice, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él, viva para siempre. En el relato bíblico, la ciencia que se prohíbe a la humanidad tiene una doble naturaleza. Es un conocimiento moral, la ciencia del bien y del mal, y un conocimiento sexual. Cuando los seres humanos adquieren el conocimiento del bien y del mal, toman para sí la obligación de adoptar decisiones morales, pues han perdido la inocencia y con ella la facultad de cumplir los deseos de Dios sin consideraciones de carácter moral. La humanidad que ha caído en desgracia con este acto de adquirir un nivel mayor de conocimientos asume la carga de distinguir entre el bien y el mal y de optar por un Dios a fin de salvarse. La otra vertiente de la ciencia es el conocimiento sexual. Queda patente en la frase que describe una de las consecuencias de la caída, que dice, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Génesis capítulo 3 versículo 7 Las consecuencias de la transgresión de Adán y Eva caen con distinto peso sobre la mujer, 
La consecuencia del conocimiento sexual es separar la sexualidad femenina de la procreación. Dios pone enemistad entre la serpiente y la mujer. Génesis capítulo 3 versículo 15 En el contexto histórico de la época en que se redactó el Génesis, la serpiente estaba claramente asociada a la diosa de la fertilidad y era su representación simbólica. De esta manera, por mandato divino, la sexualidad libre y abierta de la diosa de la fertilidad le iba a ser prohibida a la mujer caída. La maternidad sería la forma en que encontraría expresión su sexualidad. Por tanto, se definía dicha sexualidad como servicio a su papel de madre y estaba limitada a dos condiciones. Ella tenía que estar subordinada al marido y pariría a sus hijos con dolor. Pero allí, en el centro del jardín, quedaba el árbol de la vida. En el acto de la pareja humana de probar la fruta prohibida del árbol de la ciencia está implícito que ellos aspiraban a adquirir el misterio del árbol de la vida, el conocimiento de la inmortalidad que está reservado a Dios. La implicación se evidencia tanto en la orden antes citada que prohíbe el fruto como el castigo de Dios que dice, porque eres polvo y al polvo tornarás. Aspirar al conocimiento de Dios es el supremo acto de insolencia. El castigo por ello es la mortalidad. Pero Dios es misericordioso y redime, y por tanto el castigo sobre Eva tiene también una connotación redentora. De una vez y para siempre se separa el poder de creación y con ella el secreto de la inmortalidad del de procreación. La facultad de crear está reservada a Dios. La procreación de seres humanos es el destino de las mujeres. La maldición que cayó sobre Eva lo convierte en un destino doloroso y de subordinación. Pero hay la otra cara del relato de la caída. La maldición de Dios sobre Adán acaba cuando le adjudica la mortalidad. Y sin embargo, en la siguiente línea, Adán da a su esposa el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Es el reconocimiento profundo de que en ella reside la única inmortalidad a la que pueden aspirar los humanos, la inmortalidad de la descendencia. He aquí el aspecto redentor de la doctrina bíblica de la división del trabajo según el sexo. No solo el hombre trabajará con el sudor de su frente y la mujer parirá con dolor, sino que hombres y mujeres mortales dependen de la función redentora dadora de vida de la madre para la única inmortalidad que podrán experimentar. En el primer acto después de la caída, Adán da un nombre a Eva, o más bien reinterpreta de esta manera el significado de su nombre. Eva, caída en desgracia de tomar esperanza y coraje de su nuevo papel redentor de madre, pero hay dos condiciones que definen y delimitan sus opciones, ambas impuestas por Dios. Se le separa de la serpiente y su marido la dominará. Si entendemos que la serpiente era el símbolo de la antigua diosa de la fertilidad, esta condición resulta fundamental en el establecimiento del monoteísmo. Se repetirá y reafirmará en la alianza. Solo habrá un único Dios y la diosa de la fertilidad será desechada como algo malo y se convertirá en el símbolo del pecado. No tenemos que forzar la interpretación para verlo como la condena de Yahvé a la sexualidad femenina practicada de modo libre y autónomo, incluso sagrada. La segunda condición es que Eva, para que se la honre de por vida, deberá estar gobernada por su marido. Es la ley del patriarcado perfectamente definida aquí y a la que se otorga la aprobación divina. Hemos visto un desarrollo anterior que conduce a una definición parecida en el código de Hammurabi y en el artículo 40 de las leyes mesoasirias. Ahora la vemos bajo la apariencia de decreto divino totalmente integrada en una poderosa visión religiosa del mundo. Acabamos de ver cómo se respondió a las preguntas de quién creó la vida y quién habla con Dios en diferentes culturas, y hemos visto cómo la respuesta a ambas en el Antiguo Testamento reafirmaba el poder de los hombres sobre las mujeres. A la cuestión de quién trajo el mal y la muerte al mundo, el Génesis responde, la mujer en su alianza con la serpiente que representa la libre sexualidad femenina. Acorde a esta manera de pensar, está que se debería excluir a las mujeres de la participación activa en la comunidad de la alianza y que el símbolo de esta comunidad y de este pacto con Dios deberá ser un símbolo masculino. El desarrollo del monoteísmo en el libro del Génesis supuso un paso enorme de los seres humanos hacia el pensamiento abstracto y la definición de símbolos con carácter universal. Es un trágico accidente de la historia que este avance se produjera en una sociedad y bajo unas circunstancias que reforzaron y reafirmaron el patriarcado. Así es que el proceso de creación de símbolos ocurrió de tal modo que marginó a las mujeres. 
Para estas, el libro del Génesis representó su definición como criaturas diferentes en esencia a los hombres, una redefinición de su sexualidad como beneficiosa y redentora solo dentro de los límites fijados por el dominio patriarcal. Y por último, el reconocimiento de estar excluidas de representar de forma directa el principio divino. El peso de la narración bíblica parece decretar que por deseo de Dios las mujeres estaban incluidas en la alianza de Él solo gracias a la mediación de los hombres. Este es el momento histórico en que muere la diosa madre y se la sustituye por el dios padre y la madre metafórica bajo el patriarcado.